எங்களின் உயிரோடு கலந்து வாழுகின்ற அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்டகாலமாக மாற்றம் மாற்றம் என்ற சொல் தொடர்ச்சியாக இந்த நிலத்திலே எல்லோராலும் உச்சரிக்கப்படும் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று ஆனால் என் அன்பிற்குரியவர்கள் இதை கவனிக்கணும் மாற்றம் என்பது வெறும் சொல் அல்லது அது ஒரு செயல் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் மாறாது அண்ணல் காந்தியடிகள் நீ இந்த உலகத்தை எப்படிப்பட்ட மாற்றத்திற்கு கொண்டு வர நினைக்கிறியோ அந்த மாற்றத்தை முதலில் ஒன்னிலிருந்து தொடங்குங்கிறது அப்போ நம்மிலிருந்து தான் மாற்றம் வரணுமே ஒழிய நாம ஊழல் லஞ்சத்துக்கு எதிராக இருப்போமா அந்த உறுதியை நாம தான் எடுக்கணும் நாம வாக்குக்கு காசு வாங்காம வாக்கை செலுத்துவோமா ஜனநாயக கடமை ஆற்றுவோமா அது நம்மளிருந்தா வரணும் அதான் பாருங்க ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் தன்னுடைய மேலதிகாரி வர சொல்றாரு வர சொல்லும் போது அவருக்காக வரவேற்பறையில் காத்திருக்கிறாரு அவர் வர நேராகுது ஆனால் மேசையில் ஒரு புத்தகம் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை எடுத்தால் அது அறிஞர் பெர்னாட் சாப்பிடுது பெர்னாட் சா புரட்டி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அது என்ன சொல்கிறார் பெர்னாட் சா உலகில் பெரும்பாலானோர் உலகம் போகிற போக்கிலேயே தான் போக நினைக்கிறாங்க ஆனால் யாராவது ஒருவன் தான் உலகத்தை தன் போக்கில் திருப்ப நினைக்கிறான் அந்த தொடக்கத்தில் அவன் விமர்சிக்கப்படுறான் அவன் விமர்சிக்கப்படுறான் தொடக்கத்தில் ஆனாலும் பாருங்க இந்த உலகம் பெற்றிருக்கிற எல்லா மாறுதலுக்கும் காரணம் உலகத்தை தன் போக்கில் திருப்ப நினைத்தவர்கள் தான் அப்படிதான் மார்க்ஸ் அப்படிதான் ஏங்கிள்ஸ் அப்படிதான் இங்கர்சல் அப்படிதான் சாக்ரிட்டிஸ் அப்படிதான் அப்படித்தான் அரிஸ்டாட்டில் அப்படித்தான் புத்தன் அப்படித்தான் பூலை அப்படித்தான் நம் முன்னவர்கள் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் சொல்றது அப்படி இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஏ சீமான் சொல்றது இது என்ன அவன் சொல்றது நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படி தள்ளி வச்சிடவே முடியாது எதையும் தனி மனிதன் கருத்து என்று நீங்கள் தள்ளி வைத்து விடவே முடியாது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவம் என்ற ஒன்றும் உலகத்தில் கிடையாது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தத்துவங்கள் அல்ல தண்ணீர் மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஆனால் நான் சொல்கிறதை நீங்கள் என்ன கேட்கணும்னு நம்ப நிராகரிக்க முடியாது ஏன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தத்துவங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் வேதங்கள் எல்லாமே தனி ஒரு மனிதனால் சொல்லப்பட்டது தான் இதை மார்க்ஸ் என்ன மார்க்ஸ் ஹர் கார்ல் மார்க்ஸ் இவர் சொல்கிறது எது கேட்கணும்னு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு மார்க்சியம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதன் சிந்தனை தான் அப்படி தான் பைபிள் அப்படி தான் பகவத் கிரியா அப்படி தான் குரான் அப்போ எதையும் தனி மனிதன் கருத்துன்னு நீங்கள் தள்ளிட முடியாது அப்போ மாற்றங்கள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து தான் விரியுது அதுதான் கவி பேரரசு சொல்றாரு பாருங்க என்ன பெரிய ஆலமரம் ஒரு விதையில் தானே தொடங்குச்சு அது நீங்க ஆலமரத்தின் விதையை நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விவேப்பீங்க மீனின் சினை முட்டை இருக்குல்ல மீனின் சினை முட்டையை விட சின்னதுங்கிறது ரொம்ப சின்னது அது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த சின்ன முட்டையில அது ஆலமரமா வரும்போது மூணு படைகளும் தங்கி ஓய்வெடுக்கிற அளவுக்கு அது விரிஞ்சிருதுங்கிறது அவை பெருமாட்டி பாடுறான் பாருங்க இப்போ ஒரு சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணிய விதையில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு உயிர் இருக்குது பாருங்க மரம் இருக்குது பாருங்க அப்படி தான் அவர் சொல்கிறார் எல்லாமே ஒரு புள்ளி எவ்வளோ பெரிய கோலம் ஒரு புள்ளியில் தான் நீங்கள் தொடங்கி ஆகணும் சொல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் விதையில் தானே தொடங்குச்சு எவ்வளோ பெரிய கடல் ஒரு துளியில் தானே தொடங்குச்சு என்ன பெரிய காவியம் ஒரு எழுத்தில் தானே தொடங்குச்சு அவ்வளோதான் அப்படி தான் நாம் தொடங்குறோம் இதை நாம தொடங்குறான் வெஞ்சல திமுக பெரிய கட்சி அதிமுக அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் சும்மா பெரிய கட்சி ஒண்ணு கிடையாது பாரு நீ ஒரு கோடி தொண்டர் வச்சுக்கிறீங்க ரெண்டு ஒன்றரை கோடி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஓட்டு காசு கொடுக்குறீங்க அப்ப உன் தொண்டனே காசு வாங்க போடுறது இல்லை உனக்கு என்ன கட்சி இது என்ன கட்சி ரெண்டாவது ஒரு தலைவன் பேசும்போது மக்கள் தானா வந்து கருத்தை கேட்க வரணும் நீ காசு கொடுத்து முன்னூறு கொடுத்து காற்று கொடுத்து பிரியாணி கொடுத்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவன் ஆர்ப்பரிக்கிறது இல்ல உணர்வு இல்ல ஒரு கைதட்டு இல்ல சும்மா நீங்க அந்த வகையிலே எதற்காக குறிப்பிடுவேன் என்ன தெரியுமா எப்படா முடிச்சு எனக்கு இருநூறு ரூபாய் கொடுக்க போற அந்த கதை தான் அதாவது தோத்து போச்சு கோட்பாடுகள் தோத்து போச்சு பயம் வந்துருச்சு அப்போ கூட்டணி தேவையோட வண்டி இது இருக்குது மக்கள் மேலே நம்பிக்கை போயிடுச்சு 
மக்களுக்கு நீங்க நல்ல ஆட்சியை கொடுத்து நேர்மையான தூய்மையான நிர்வாகத்தை கொடுத்துருந்தா மக்கள் தானா வாக்கு தருவ போறாங்க அவ்வளவுதானே நாங்க வாக்கை பெறுதோம் நீங்க வாக்கை வாங்குறீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அவங்க போட்ட பாட்டோட என் பாட்டு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டை போட்ட மக்கள் தேடுவாங்க பாருங்க யாரா டே விடியல் தர போறேன் சொன்னது யாரா பதினெட்டு மணி நேரம் கரண்ட காணமடா ஒன்று இந்த கட்சிகள் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் படித்த பிள்ளைங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஐயா ஸ்டாலின் இங்கே பேசுகிறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ மேலே கூற போட்டுறாங்க அவருக்கு போட்டுறாங்க இங்கே ஒரு பேரிகாடு ஒரு தடுப்பு போட்டுறாங்க இங்கே ஒரு தடுப்பு போட்டுறாங்க இடையில் சிவப்பு கம்பளம் விரிச்சா அதில் தான் சக்கரம் வருது தரையில் உருளாது அது வருது பார் அவள் வந்து ஒரு வட இந்திய ஊடகம் போய் அவர் அலுவலகத்தை எடுக்குது ஆயிரம் பேர் கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி கூட்டினவி நிறுவனம் மாதிரி உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் கட்சி இப்படி இல்லையே அது கம்பெனி தான் அது ஃபேமிலி அதாவது நாட்ட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி அது அப்படிதான் சொல்லணும் அவர் தலைவராக இருப்பார் மகன் இளைஞரணி அடுத்த பட்டம் தொட்டு தயாரிப்பார் தங்கச்சி மகளிரணியாக இருப்பார் அவர் மகன் இளைஞரணியாக இருப்பார் என்னவோ ஒன்று அதாவது அரசியல் என்பது மக்களுக்கு தொண்டாற்றுகிற ஒரு புனிதமான அமைப்பு சேவை செய்கிற அமைப்பு என்பதை தாண்டி அதிக லாபம் கொளிக்கும் தொழில் என்று மாற்றிட்டாங்க நம் முன்னோர்கள் அப்படி இல்லை பெருந்தலைவர்கிட்ட போய் அரசியல்னா என்னங்கன்னு கேட்குறாங்க பத்திரிகையாளர் கேட்குறாரு அரசியல்னா என்னென்னு இந்த வாங்க நீ வாங்க வாங்க சனா தண்ணி வரலைன்னு குடத்த வச்சுக்கிட்டு தெருவில் போராடிக்கிட்டு இருக்கு நான் என்னன்னு கேட்க போய்கிட்டு இருக்கேன் இதுதான் அரசியல்ன்றது அரசு அரசியல்ங்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனின் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அரசியல் பிறக்குதுங்கிறார் லெலின் இப்போது நாலு பேர் நின்று பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் கவனம் எடுத்து என்னங்க பிரச்சனை என்னங்க பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்குறாரில்ல அதுதான் அரசியல் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் விளையாக்குறீங்க நான் போகணும் அப்படிங்கிறீங்கல்ல வழி கேட்குறீங்கல்ல அதான் அரசியல் அவ்வளோதான் அதுதான் நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் இதை தான் அரசியலுங்கிறது வேற்றுக்கிறது சொல்ல போகிறோமோ அது ஆகாதது போகிறோம் அப்படி விலகி நிற்கக்கூடாது தமிழ் இளம் தலைமுறை விலகி நிற்கக்கூடாது அப்போ ரெண்டாவது நாம் வாக்கு செலுத்தி இது ஆகிறதா அது போகிறதா அதில் கை ஒண்ணும் வாக்கு செலுத்தணும் அந்த ஜனநாயக கடமை நம்ம ஆற்றணும் ஆற்றாதது ஒரு பெரிய தேச துரோகம் பெரிய தேச துரோகம் நீ எமக்கு போடு யாருக்கோ போடு ஆனால் போடு ஓட்ட போடு போடு பெரிய புரட்சிகர சிந்தனையாளர்கள் மாதிரியே சமூக மாற்றத்தை நாங்கள் தான் விரும்புகிற மாதிரி நோட்டாவுக்கெல்லாம் போட்டு கேவலப்படுத்தப்பட்டது ஒன்று இங்கே பாருங்கள் நோட்டாவுக்கு போடுற சிந்தனை எப்படிப்பட்டதுன்னா சமைச்சு சுவையான சாப்பாடை சமைச்சு தானும் சாப்பிடாமல் பசியோடு இருக்கணும்னு கொடுக்காமல் குப்பத்தொட்டியில் ஒன்றி கொட்டுறது எப்படிப்பட்ட செயலோ பயணத்தை தொடங்குறாங்களா அதே தான் எங்கள் தலைவர்களுக்கு என்ன கற்பிக்கிறாரு எத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணமானாலும் ஒரு காலடி தரத்தில் தான் தொடங்கி ஆகணும்னு தொடங்கு அவ்வளோதானே அப்படிதான் பயணம் ஒவ்வொரு புரட்சிகர பாதைகளும் அப்படிதான் பயணிச்சிருக்குது அதான் பெரிய கட்சி திமுக என்ன பெரிய கட்சி ஆள் சேர்த்து சண்டைக்கு வருது நாங்க சிங்க சிங்கள போய் அடிக்குது என் கொடியோட இது எங்க பாட்டன் கரிகால் பெருவள சோழன் அருண்மொழி சோழன் அரசேந்திரன் எங்க பரம்பரை கொடி இந்த கொடியோட பச்சின்ன சின்னதா நல்லஞ்சு கொடி பறந்த கேவலமா இருக்காது இது தனியா இருக்கிறது நல்லது நீங்கள் காட்டில் வேட்டையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஜாக்ரஃபி டிஸ்கவரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 
அதே வரும் என்ன சென்னை ஆயிரம் சென்னை வரும் கழுதப்புளி ஆயிரம் கழுதப்புளி வரும் புளி ஒத்தையா போய் வேட்டையாடும் என்னை மேத்து சொல்லுவோம் இல்லை அறிவுறுத்தது போல் அழிக்க நினைப்பா இப்படியே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கூட வர்றவங்களா சுதந்திரம் மாட்டாங்களா யாரோட கூட்டின் வச்சு பத்து இருபது சீட்டை வென்று உள்ளே போனால் தானே எங்கே உள்ளே போகிறது ஆக போய் ஏ அங்கே போய் நான் சாணி தட்டுறதா நாட்டை கைப்பற்றாமல் என் கனவை நிறைவேற்ற முடியாது நாலு மூணு சீட்டை கைப்பற்றி பயன் இல்லை ரெண்டாவது இந்த கூட்டணி வைக்கிறது என்பது நான் அதிமுகவோட கூட்டணி வைக்கிறேன்னா ஏன் இவங்க எங்க கூட வராங்க நேரடி அதிமுக போய் மாட்டாங்களா திமுக வைக்கிறீங்கண்ணா ஏன் எங்கிட்ட வரணும் என் தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் என்ன தேடி விடையாரணும் அது திமுக கிட்ட போயிட மாட்டேன்னா நான் தன்மானத்திற்காக நான் தன்மானத்தை காத்து நிற்பேன் அடமானம் வைக்க மாட்டேன்னு நம்புறான் ஏ வரட்ட என்ன இருக்கு நாங்க மெதுவா வருவோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் பொதுவா வருவோம் வெற்றி என்பதை நம்பிற்குரியவர்களே தேர்தலில் வெற்றியடைந்து தோற்பதல்ல வெற்றி என்பது கொள்கையில் நிலைத்து உறுதியாக நிற்பதான் வெற்றி சமரசம் இல்லாம அப்படி நிற்கிறதா வெற்றி தற்காலிக தோல்விக்காக நிரந்தர வெற்றியை இழப்பவன் பைத்தியக்காரன் அது சொல்றாரு இல்ல நேரு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்றாங்க என்றாவது ஒரு நாள் தோக்கப் போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்ற அதன் வெற்றிக்காக இன்று நான் போராடுவதை விட என்றாவது ஒரு நாள் வெல்ல போகிற கோட்பாட்டை ஏற்ற அதற்காக போராடி நான் தோற்று போவதையே மேன்மையாக கருதுகிறேன் அது வரலாறு சத்தியம் நமக்கு சான்றாக இருக்கிறது வரலாறு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறதுங்கிற தலைவர் நமக்கு வரலாறு வழிகாட்டுதுல்ல அப்படிதான் எங்க ஐயா வந்தாரு எங்க ஐயா மருத்துவர் வரும்போது இல்லாத எழுச்சியா கூட்டணி வச்சாரு கரைச்சிட்டாங்க அப்படிதான் எங்க அண்ணன் வந்தார் திருமாவளவன் கூட்டணி வச்சாரு கரைச்சி முடிச்சிட்டாங்க அப்படிதான் அண்ணன் வைக்க வந்தாங்க அப்படிதான் ஐயா விஜயகாந்த் வந்தாங்க முதல் தேர்தலில் அவர் வென்று எட்டு விழுக்காடு பாராளுமன்றத்தில் பத்து விழுக்காடு வாக்க தொடுறார் இன்னைக்கு அவர் விழுக்காடு என்ன கரைச்சி விட்டுருவான் அக்கறையா சொல்றது மாதிரி அழிச்சு விட்டுருவான் நான் தனியே தனித்து தனித்த தத்துவத்தோடு தான் நாங்கள் யாரு இப்ப கூட்டணி வச்சா தான் இவனை கோட்டு போடும் யாரு என்று சொல்லல அப்படிலாம் சொல்லு அவர்கள் கோரிகளை கொட்டுறார்கள் சரி இத்தனை கூட்டணி வச்சுட்டாங்க இவ்வளவு பெரிய கட்சி ஒரு கட்சி மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் விவசாய சின்னத்தில் போட்டிடுது எது பெரிய கட்சி எனக்கு நிற்க ஆள் இல்லை எனக்கு நிற்க ஆள் இல்லை யார் வேணாலும் நில்லுங்க நாங்கள் சீட்டு தரேன் சொல்ற கட்சியா ஆமா நாங்க வந்து நோட்டு பெறம் சீட்டு பெறம் கிடையாது உட்கார வச்சுட்டு நீங்க கட்சிக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுப்பிய தொகுதிக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுவீங்க அந்த நேர்காணலாம் எங்ககிட்ட இல்ல இதெல்லாம் கிடையாது அப்ப மாற்றம் என்பது ஒவ்வொன்றிலும் மாற்றம் தேவைப்படுது நாங்க வந்து ஆளை மாத்தி உட்கார வைக்கிறதுக்கு வந்த ஆளுகள் அமைப்பை மாற்றம் நினைக்கிறோம் அடிப்படை அமைப்பு அரசியல் மாற்றம் தேவைப்படுது அதுக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு எளிமையான அரசியல் தூய்மையான நிர்வாகம் எது முதலமைச்சர் வந்துட்டு போனாரா இந்த பக்கமா சத்தமே இல்லாமல் திறந்து வச்சுட்டு போயிடணும் எல்லாம் மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரோட்ல பிளாக் பண்ணி போட்டு அடிச்சு ஓயா 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 ஓயான்னு போலீஸ போட்டு போலீஸ் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவசர ஊர்தி போக முடியாது அவசரத்துக்கு பிரசவத்துக்கு போக முடியாது ஆசிரியர் அலுவலகத்துக்கு போக முடியாது பிள்ளை விட்டே பள்ளி கொடுத்து கொண்டு போக முடியாது ஐ கருமா போகிட்டு சத்தமெல்லாம் போ அப்படி இருந்தான் அப்படி இருந்தான் நம்ம ஆளு நம்ம தாத்தா இருந்தான் அப்படி சாலையில் போயிட்டு இருக்காரு முன்னாடி ஒரு காவல்துறை வண்டி ஒளி எழுப்பி போகுது சைரன் நீட்டு என்னது ஐயா பாதுகாப்பு பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போறேன் ஏப்பா சொந்த நாட்டுக்குள்ள போறேன் ஏப்பா பெட்ரோல் செலவு வண்டி கொண்டி ஸ்டேஷன் அப்படி ஒரு தலைவர் தான் காமராஜ் இன்னைக்கு அப்படி இல்ல முதலமைச்சர் வந்து உட்கார்ந்தாரு ரெண்டு பக்கம் கோப்புகள் ஃபைல்ஸ் கோப்புகளை கொண்டு வச்சாச்சு இது என்ன ரெண்டா இருக்குன்னே ஐயா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு முக்கியமான ஃபைல்கள் இது கொஞ்சம் அப்போ முக்கியம் இல்லாத ஃபைல்லாம் முதலமைச்சர் மேசைக்கு வருதா ஏ ஏ பைத்தக்காரா எல்லாமே முக்கியம் அது சீக்கிரம் கழுத்து போட்டால் போனால் அது ரொம்ப முக்கியம் எடு எடு அதனால முதலமைச்சர் மேசைக்கு முக்கியம் இல்லாத ஃபைல் எதுக்கு வருது எப்படி கேட்குறாரு பாருங்க ஒரு நூறு பேர் மருத்துவ கல்லூரிக்கு நினைச்சிருக்கான் மருத்துவ இடத்துக்கு பத்து இடம் தான் இருக்கு பத்து இடம் தான் இருக்கு ஆனால் நூறு பேர் இருக்கான் பட்டியல முதலமைச்சர் கொடுத்து இந்த நூறுல பத்து பேரை 
டிக்கெட் அடிச்சு விடுங்க ஸ்பேர் பண்ணி விடுங்கன்னு அவர் புரட்டிட்டு கூட பண்ணாவ பத்து நிமிஷத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு இந்த வெளியில் நின்றுட்டு இருக்காங்களா சுற்றி அதில் என்னப்பா காமராஜ் கட்சிக்காரன் போட்டிருப்பாரு இந்த சாதிக்காரன் போட்டிருப்பாரு பத்து பேர் அப்படின்னு நினைக்கிறான் வண்டியில் இருக்க அந்த ஒன்று என்னங்க நூறு இருந்துச்சு அதில் டக்குன்னு பத்து நிமிஷத்தில் பத்து பேரை சார் தர்வு பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு ஏன் புரட்டிக்கிட்டே வந்தேன் அப்போ கையெழுத்து இருக்க இடத்துல பத்து பேர் கைரே வச்சுருந்தான் ஏய் அது கைரே அதை வீட்டுக்கு கல்வி போகணும்னே அதுக்காக அதன் பிள்ளைகளை பத்து பேர் தேர்வு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் அவர் மக்கள் தலைவராக பெருந்தலைவராக இருக்கார் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு எவ்வளவு ஒரு சீட்டுக்கு எவ்வளோ விடுப்பா சொல்லு இவ இதெல்லாம் என்ன பண்ண சொல்லுது ஆ பச்சை மண்டதா பச்சை மண்டதா அதுதான் வழி கிடையாது அதான் அறிவில் சிறந்த எனது தமிழ் சொந்தங்கள் மற்ற மாநிலங்களை பாருங்கள் உலக நாடுகளை பாருங்கள் நம்ம ஒரு அறம் சார்ந்து வாழ்ந்த ஒரு இனத்தின் கூட்டம் அறம் மானம் வீரம் இது மூன்றையும் உயிரென்று வச்சுருந்துடும் அறம் மானம் வீரம் இது மூணுக்காக தான் நம்ம வாழ்ந்தே இருக்கோம் அதை ரெண்டாவது தமிழர்கள் வந்து நாம் மனிதநேயவாதிகள் அல்ல உயிர்மை நேயர்கள் உயிர்மை நேயர்கள் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க கலியாட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் யாமன்றி வேறு இல்லைங்கிற பாரதி இன்னொரு தாத்தன் வர்றான் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேங்கிறான் ஏ பயிருக்கு உயிருக்குன்னு வாடு வாடுன்னு வாடி நின்றுட்டேங்கிற வள்ளலார் பெருந்தகை பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும்னு பாடலை தமிழ் மறை பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பாடுது பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஒம்புகன்னு சொல்ல பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஒம்புகங்குது காரணம் உயிர்மை நேயம் அதனால ஒரு ஆக சிறந்த இனத்தின் மக்கள் இப்படி ஒரு அரிசி இலவசத்துக்கு அண்டா குண்டாவுக்கு மிக்சி கிரைண்டருக்கு வேட்டி சேலை கையேந்து இருக்கிறது பாரு மயிலுக்கு போர்வை போத்தனம் பேரம் பேத்தி சேலைக்கு நிற்கிது முள்ளைக்கு தேர விட்டு போனோம் குடி 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 இருக்க குடிசையெல்லாம் தெரியுது எப்படி எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது எல்லாம் சரி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மண்ணை இந்த மண்ணை முதல்ல மண்ணை தான் மண்ணை இந்த பூமியை இந்த இயற்கை அன்னையை அதில் வாழ்கிற உயிரினங்களை பேரன்பு கொண்டு காதலிக்கிற ஒரு தங்கையில் அதிகாரம் வந்துடணும் ஏ மண்புழு ஒரு அவர் சொல்கிறாரு மண்புழு ஒரு பார்க்க அற்பமாக இருக்கிற மண்புழு பார்க்க அறுவறுப்பாக இருக்கும் கையில் தூக்கி வச்சாலே ஏதோ அப்படி அறுவறுப்பாக இருக்கும் அந்த மண்புழு இந்த மண்ணில் செய்கிற செயலை உலகில் எந்த உயிரினமும் செய்ய முடியாதுங்கிறது நாற்பதனாயிரம் முறை தன் வா பிறந்து இறக்கிறதுக்குள்ள தன் வாழ்நாளில் நாற்பதனாயிரம் முறை இந்த மண்ணை உழுதுருதுங்கிறார் கீழே போய் சாப்பிட்டு மேலே கொண்டாந்து கழிவு போட்டு மேலே சாப்பிட்டு கீழே ஒண்டி கழிவு போட்டு மேலே சாப்பிட்டு கீழே கீழே சாப்பிட்டு மேலே நாற்பதனாயிரம் முறை ஒரு மண்புழு அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் மண்புழு கூட மனித வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் மதமும் சாதியும் பயன்படவே பயன்படும் அது உன்னையே காப்பாத்தாது நீ தான் கரும் அதை காப்பாத்தி சண்டை அடிச்சுக்கிட்டே என் ஜாதி பெருசே என் மதம் பெருசே கடைசியே ஏப்ரல் மாதம் தெரியல எல்லா தாயும் தெளிவுட கொடுத்து வச்சிருக்கு நீ உயர்ந்த சாதின்னா உனக்கு தண்ணி வரப்போறதுல இந்த மதம்னாலும் தண்ணி வரப்போறதுல எதை யார் திருநாளும் குழாயில் காத்தே வரப்போகுது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அங்கே போகக்கூடாது அங்கே போகவே கூடாது புரட்சியாளர் சொல்கிறார் பாருங்க தான் வாழ்ற நாட்டை விட சார்ந்திருக்கிற மதம் பெரிதென்றுவர்கள் என்ன தொடங்கி செயல்படுவார்களே ஆனால் இந்த நாடு நாசமாவதை யாராலும் தடுக்க முடியாதுங்கிறது மதம் அரசாலவே கூட அரசுக்கு மதத்திற்கும் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கணும் வழிபாடு உன் கோயில வச்சுக்க வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்க அப்ப எது அரசாளனும் மனிதம் தான் ஆளணும் அதுதான் ஆக சிறந்த புனிதம் மனிதம் ஆளணும் உயிர்மை நேயம் கொண்டு ஆளணும் யானை செத்தா என்ன புளி செத்தா என்ன கரடி செத்தா என்ன காக்க செத்தா என்ன கொக்கு செத்தா என்ன அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த பைத்தியக்காரங்க மாதிரி புயல் வந்து மரம் சாஞ்ச பண்ண வெட்டக்கூடாது உங்க மகன் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமில்ல பருவகாலம் வந்தவனே முதல்ல போய் மொட்டை அடிச்சு விட்டுற மரத்தை புறா நீ எவ்வளவு காத்தடிச்சாலும் சாயாது இப்போ மொட்டை தலைக்கு எதுக்கு கலையுமா காத்தடிச்சா நான் சொல்லும்போது சிரிச்சான் வெளிநாட்டில் அதே மாதிரி பண்ணுறான் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பறவைகள் கூடு வெட்டியிருக்கிற கலையை தவிர மற்றத்தில் வெட்டிடுறான் கொண்டு போயிடுறான் நல்ல பருவமழை பெஞ்ச பிறகு தலைச்சிடும் ரெண்டாண்டுக்கு தொலை பண்ண வேண்டியது இல்லை அடுத்த ரெண்டாண்டு கழிச்சு இல்லைன்னா நூற்றம்பது ஆண்டு கால மரம் சாஞ்சிருது எப்ப நீ நட்டு சொல்லப்ப அந்த முன்னெச்சரிக்கை திட்டம் அந்த தொலைநோக்கு தான் இங்கே தேவைப்படுது 
அடி கிளைகளை விட்டுட்டு அப்படி வெட்டிட்டுன்னா எவ்வளவு காத்தடிச்சாலும் மரம் சாயாது அப்புறம் அந்த பருவமலை முடிஞ்ச பிறகு அது நல்லா துளிர்த்து நல்லா த வளர்ந்துரும் அதுதானே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை செய்யலையே நீங்க பாருங்க எத்தனை மரங்கள் விழுந்தது அடையாறு இந்த பகனை விழுந்துரும் போக்குவரத்து நின்றும் மின்கம்பத்தில் சாஞ்சிரும் இப்ப மின்மாற்றியவே இந்த முறையவே ஒழிச்சிருங்கிற எதுக்கு இந்த மின்மாற்றி இந்தபடி ரெண்டு பெருசு குட்டியா இடுப்பளவுக்கு வந்துருச்சுல்ல அதே வச்சிட வேண்டியதானே அப்படின்னா எவ்வளவு புயலா இருந்தாலும் சாயாது இல்ல மின்தடை ஏற்படாது ஒன்னும் வராதுல்ல அப்ப மாற்று இருக்கும்போது அதை நோக்கி நகரணும் அதான மாற்று இப்போ அனல் அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து தான் எடுக்கணுமா அணுலையில இருந்தா மின்சாரம் எடுக்கணுமா இதெல்லாம் என்னது மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அனல் மின் அனல் இருந்தா மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அணுலையில இருந்தா இல்ல அணுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மின் உற்பத்திக்கா இல்ல 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 அப்ப மாற்று மின்பருக்கு இருக்கா இருக்குல்ல பிரிட்டன்ல கடற்கரை சரியா நூறு அடியில இங்க வரிசையா வரும் காற்றாலையை போட்டிருக்கான் இருபத்தாம் மனமும் காத்து வருது விகு விகு விகுன்னு காத்து எடுக்கலாம் ஜப்பான்ல கடல் அலையில தானே பந்து மாதிரி பந்த போட்டு அது பாருங்க நீங்க வலை ஒளியில அப்படி கடல் அலையிலேயே மின்சாரம் தயாரிக்கிறான் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்ல தேவையான மின்சாரம் கிடைக்குது இப்ப மின் பூங்கா அமைக்கணும் சூரிய ஒளியில சூரிய ஒளியில மின் மின் பூங்கா மின் தவிர போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதானே இப்ப சாலையில போட்டான் இந்த இப்படி சாலை இருக்குல்ல சாலையின் ஓரங்களில் எல்லாம் போட்டிருக்கான் மின் தகட இப்ப இந்த மாதிரி கட்டடம் கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறேன்னா நீ எவனா வேறு மேற்கூற மின் தகடு இருக்கணும் கக்கு சுகட்னா கூட அது மேல மின் தகடு பள்ளிக்கூடம் கட்டியா கல்லூரி கட்டியா மேல மின் தகடு ஓடு ஓட்டுக்கு மேல மின் தகடு அவ்வளவுதானே இதுக்கு தனியா ஒரு நிறுவனம் வச்சுக்கிட்டு அதான் அதானி தான் எடுப்பாரு இவர் புடுங்குவாரு ஏன் என்ன பண்ற நீ நீ என்ன பண்ற இதே ஜெயலலிதா எங்க ஊர் கமதியில வந்து எங்க ஊர் கமதியில ஐயாயிரம் ஏக்கர் இருபது கிராமத்தை வெளியேற்றிட்டு ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிச்சு ஒரு முதலாளிட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா எப்படி விளை நிலங்கள் விளை நிலங்கள் விளைச்சலுக்கு பயன்படாத இடம் நீ போடு அப்படி போட்டுக்க கடற்கரை ஒட்டி போடு விளை நிலங்கள் பொண்ணு விளையிற பூமியை பறிச்சுக்கிட்டு அதுல என்ன பண்ணி ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் உறிஞ்சிக்கலாம் அந்த ஓடத்து கழுவல் ஒப்பந்தம் அவர் ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் தானே அளந்து ஊற்றிட்டு வரையில நீங்க ஏற்கனவே பூமிக்குள்ள தண்ணியில நாங்க குளத்து ஊற்றிக்கிட்டு கற்கால மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் தண்ணீர் வேட்டைக்கு எங்க ஊர் ராமநாபுரத்துல இவன் அதை அப்படி கொண்டு ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் எடுத்து ஓட கழிவு ஓட பீச்சு அடிச்சிருவாரு அந்த தண்ணியில அவரு இந்த ஓட்டுக்கு ஓட்டுக்கு இடையில தக்காளி முச்சு புசா வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் விளைய வச்சு அவன் யாரும் இருக்கான் நான் போய் சண்டை போட்டேன் இந்த குடு இந்த சீமா பேய பொழப்ப கிடைக்கிறான் நமக்கு வேலை கிடைக்கிறத கிடைக்கிறாங்க என்ன வேலை கொடுத்தா தெரியுமா வாட்ச்மேன் வேலை எப்படி இருக்கு பாருங்க ஐயாயிரம் ஏக்கர் அவர் முதலீடு நாலாயிரம் கோடி ஏன் நாலாயிரம் கோடி உங்ககிட்ட இல்ல அப்பா உங்ககிட்ட இருக்க காசு எடுத்தாலே ஐம்பது ஆண்டுக்கு வரி இல்லாத பட்ஜெட் போட்டு நாட்ட நிர்வாகம் இந்த அரசாங்கம் கட்டிருக்கிற ஆறு லட்சம் கோடி கடனையும் கட்டி அதுக்கப்புறம் வரி இல்லாத பட்ஜெட் போடலாம் அவ்வளவு காசு இருக்கு அப்ப எப்படி எப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் பாருங்க இதுல இன்னொரு அம்மையார் ஜெயலலிதா பண்ண குத்து தெரியுமா உங்களுக்கு அதானி எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு அழகு மின்சாரம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு அஞ்சு ரூபா ஒரு யூனிட் இங்க மின்துறைக்கு மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடி இழப்பு இருக்கு கடன் இருக்கு ஒரு லட்சம் கோடி அந்த ஒரு லட்சம் கோடி இருக்கிற மாநிலம் எனக்கு நாலு ஐம்பது குழு நாலு ரூபா ஐம்பது குழு இருந்தா பரவாயில்ல இல்ல அதே அஞ்சு ரூபாய்க்கு பரவாயில்ல ஏழு ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறீங்க ஒப்பந்தம் மத்த மாநிலங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாதா நீ என் மாநிலத்தில் ஏழு ரூபாய்க்கு எடுத்துக்க ஒப்பந்தம் போட்டா எப்படி 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 சைத்துக்கிறது பாருங்க எப்படி யோசிச்சு பாருங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா மின்சாரத்தை தனி முதலாளி அல்லது பிற மாநிலத்திலிருந்து வாங்குறது பச்சேஸ்ல இன்வெஸ்ட் முதலீடு பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஏன் அது உற்பத்தியில் ப்ரொடக்ஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்லை கமிஷன் வராது இப்போ அது நிரந்தர தீர்வாயிரும்ல இப்போ உற்பத்தியில் போட்டால் நிரந்தர தீர்வாயிரும் வாங்கினா ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு ஐம்பது காசு எடுத்தா கூட பல ஆயிரம் கோடி ஓடி வந்துடுது அதனால தான் இவங்களை என்ன சொல்றது கமிஷன் பாய்ஸ் கமிஷன் பாய்ஸ் முதலமைச்சர் ஆல் முதலமைச்சர் ஆல் இந்திய புரோக்கர்ஸ் பிரதமர் இன்டர்நேஷனல் புரோக்கர் வித்துட்டார்ல இப்போ இரநூறு பப்ளிக் செக்டர பொது சொத்துக்களை தனியார் மயப்படுத்துறதுக்கு திட்டம் இருக்குது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இனி என்னாடும் எவனும் பேச முடியாது அதானி மகனும் அம்பானி மகனும் அதானி அம்பானி தான் சொல்ல முடியும் நீ எவனும் சொல்ல முடியாது என் நாடு இந்திய நாடு வடாடே பைத்துக்கிறப்பில் போட 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 அது அம்பானி நாடு அதானி நாடு அவன் பேர பிள்ளை அவன் சொல்லலாம் என் நாடு அப்படின்னு இதுக்கு என் பாட்டன் தூக்கில் தொங்கியிருக்கேன் செக்கு இழுத்திருக்கேன் சிறையில் இழந்துருக்காங்க
பொது சொட்டாக்கினாரு இன்னைக்கு அந்த என்எல்சியை தூக்கி இந்த நாய தனியார் கொடுக்க போறேன் பந்த விற்க போறேன் தனியார் விற்க போறேன் அதனாலதான் ஆழ்ந்த வருத்தத்துல கோவத்துல சொல்ற இந்த புரோக்கர்கள்ட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு குட்டி வச்சிருச்சு என்ன இருக்கும் உனக்கு சொத்து சொல்லு கடைசியா எல்ஐசி இருந்துச்சு லாபத்தில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதையும் கொடுத்துட்டான் சொந்தமா ஒரு பிளைட் ஒரு வானூர்தி இல்லாத ஒரு நாடு இந்தியா நூத்தி முப்பது கோடி மக்களை கொண்டு வளர போறேன் நல்ல அதிகம் நல்ல அதிகம் வைத்தது ஒரு துணை கண்டத்துல ஒரு பிளைட் கிடையாது நீ வளர்ச்சி நான் எட்டு வழி சாலை போடுது ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டு கடையில் போகிறதுக்கு எட்டு வழி சாலை இல்லை நீ ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மாவட்டத்து போகிறது எதுக்கு எட்டு வழியில் சாலை போடுற எதுக்கு போடுற சீக்கிரம் போயிடுவார் கார் பெட்ரோல் வேலை குறைஞ்சிடும் கார் காரில் இருக்கிறவனே கலப்படுற காரில் இருக்கணும் சோர் போடுறவனை பற்றி கலப்பட மாட்டேன் அது கலப்பட மாட்டேன் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிடும் சீக்கிரம் வீட்டில் போய் என்ன சீரியல் பார்ப்பேன் சினிமா பார்ப்பேன் வேற என்ன பண்ணுவேன் சிந்திச்சது மடக்கி போறியா என்ன பண்ண போற மலையை நொறுக்கி கற்கோரி ஆக்கி ரோடை போட்டுவாரு மலையை நொறுக்கி மாலையை கட்டி வீட்டை கட்டிடுவாரு எப்படி வாழ்வ வேறமா எங்க போற வீட்டுக்கா சுடுகாட்டுக்கா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு எங்க போவ நாடைய சுடுகாடு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா பனை மரம் பாலைவனத்தில் முளைக்காது ஆனா வறண்ட நிலம் எங்க ஊர் ராமநாதன் சிவை எங்களை கூட வளர்ந்துரும் ஆயிரம் அடிக்கு கீழே வருது பக்க வேறு கிடையாது மற்ற மரங்களை போல ஒரே வேறு ஆணி வேறு தான் ஆயிரம் அடிக்கு போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து வச்சு வாழும் அந்த மரம் சாகிறது என்றால் உன் நிலம் பாலைவனமா ஆயிடுச்சு பாலைவனத்தில் வராது இங்க வரும் அந்த மரமே சாகுது என்றால் உன் நிலம் பாலைவனம் ஆயிடுச்சு முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரியின் நல்ல இயல்பு இழந்து நிலம் நடுக்குற்று பாலையனும் படிமம் கொள்ளும் எப்போ பல ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டேன் இளங்கோடியில் சிலப்பதிகாரத்தில் பாடிட்டார் இப்ப முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிஞ்சு பாலைவனமா மாறிக்கிட்டு அதான் ஸ்டீவன் காக்கி சொல்றாரு உயிரினங்களே வாழ்வதற்கு வாய்ப்பட்டதாக இந்த பூமியை மாற்றி விட்டார்கள் வேற கிரகங்களை நோக்கி படையெடுங்கள் மக்கள் எங்க எங்கிட்டு பார்ப்பார வேற கிரகத்துக்கு எங்கிட்டு பார்ப்பார எல்லாம் முடிச்சு தள்ளிட்டான் உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்க மாட்டேது குடத்த வச்சு தருவல் நீங்க உறிஞ்சி விற்கிற முதலாளிக்கு எங்கிருந்து வருது எங்கிருந்து வருது அவன் ஒரு தான் தண்ணி வரல நான் விற்கிறதுக்குன்னு ஒரு தட்டுப்பாடு வரல ஏன் எப்படி வர ஏன் வரல இப்ப இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச வேணா தெருவில் வந்துருவான் அது வரைக்கும் ஊத்துவான் தண்ணி ஊத்துவான் குடத்த வச்சுக்கிட்டு அப்படியே மூணு நாலு கிலோமீட்டருக்கு பிளாஸ்டிக் குடத்த அடிக்க வச்சுட்டு நிற்பாங்க எங்க அம்மா காலம் ஒரு உடம்பு தண்ணிக்கு நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் மங்களாய மூஞ்சி ஆபத்துக்கணும் உனக்கு தண்ணி இல்லாமல் நீ திருவிழா தெரியும் போது பாரு கவலை கிடையாது கவலை கிடையாது எல்லாத்தையும் இலவசமாக தான் கொடுத்தாங்களே அம்மா ஜெயலலிதா மிக்சி கொடுத்தாங்க கிரைண்டர் கொடுத்தாங்க லேப்டாப் கொடுத்தாங்க சைக்கிள் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனால் தண்ணீரை பத்து ரூபாய்க்கு தான் விற்றாங்க ஏன் தண்ணீரை இலவசம் தர முடியல சொல்லுங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் தண்ணீரை ஏன் தர முடியல தர முடியாது தர முடியாத தந்தா என்ன அந்த விற்கிற முதலாளி பாதிக்கப்பட்டுருவான் அவன் பாதிக்கப்பட்டா உனக்கு என்ன கமிஷன் நின்றும் இதை இதை என்னைக்கு நீங்க தெளிந்து சிந்தித்து முடிவெடுக்க போறீங்க இதே ஆட்சி தொடரணுங்கிறாங்களா தொடரணுன்றாங்க வெற்றி நடை போடும் தமிழகமே ஒருத்தன் கேட்டான் அண்ணா வெற்றி நடை பாட்டில் நல்லா தான் போடுது நாட்டில் தான் போட மாட்டேங்குது கொடுமைக்கிட்டேன் <laughs> 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 அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு சதம் அடிச்சார் டெண்டுல்கர் எங்க நாடு வல்லரசு படிச்ச டிகிரி எல்லாம் டீ மாஸ்டர் எங்க நாடு வல்லரசு பங்கு சந்தை ஏறுது மேல பங்கு சந்தை ஏறுது மேல விளைஞ்ச நெல்லு வில ஊறுது கீழே எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகுறோம் எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு வீராங்கன சாணி அமிர்சா 
வீராங்கன சாணி அமர்சா விவசாயம் கிடக்குது தரிசா எங்க நாடு வல்லரசு எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகுறோம் இன்னத்தையோதான் பேசி பேசி பார்க்குறேன் ஒன்றும் சரி வர மாட்டேன் அது நல்லா தான் பேசுகிறா சீமான் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ அம்மா நீயே பிச்சை எடுக்கிற ஓ பையன் நான் அதை விட பிச்சை எனக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு முறை விவசாய சின்னத்தில் ஓட்ட போட்டு நிம்மதியாக இருந்த நாட்டை மக்களையும் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் ஒரு முறை ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை நன்மைக்குரிய சொந்தங்கள் இந்த ஆவடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிற என் தங்கை விஜயலட்சுமிக்கு விவசாய சின்னத்தில் வாக்கு செலுத்தி வெற்றி பெற செய்யும் மாற்றம் மாற்றம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காதீங்க அது ஏமாற்றம் செய்யுங்க ஒரு செய்யுங்க ஒரு ஓட்டை போடுங்க ஒரு தடவை போடுங்க போட்டு பாருங்க ஓட்டை அப்புறம் பாருங்க நாட்டை அப்புறம் பாருங்க புதிய ஒரு தேசம் செய்வோம் மக்கள் புரட்சியாளரை உறுதி செய்வோம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் உங்கள் பிள்ளைகளின் வெற்றி அதை சொல்லும் இலக்கு ஒன்றுதான் எம் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோம் இலக்கை வென்றாவோம் நாம் தமிழ் போதுமானது <laughs> நமது சின்னம் விவசாயி ஓட்டு பாருங்க ஓட்ட அப்புறம் பாருங்க நாட்டை